，你说的对，我并不坚强，我也很想逃避，但因为我爸，我不想再被别人笑话了。我不想再踏出这一步了。你可以告诉我的。我不知道该怎么跟你开口。我不想把我的负担变成你的负担，因为你对我太好了。对不起，我不应该隐瞒你。行了。你走吧，我不走。走，我不想再难看了。雪冬，你的心情我明白，从现在起。你怎么来了？昨天是你的生日，我给你准备了一份特别的礼物。这件事情很复杂，在我没有绝对把握之前，还不能提前跟你讲。我不想给你不切实际的希望。你的手怎么了？你先跟我去一个地方，你就一切都知道了。嗯。
。你，你就是小林吧？你爸的酒瘾很严重，幸亏小周送来的比较及时。我们配合了一些药物和心理治疗，他现在情况呢比较稳定了。啊，他很快就会醒来，你们可以去看看他了。谢谢医生。原来你的伤，比起这点小事，林叔叔的付出才是巨大的。他真的很想为你解救，他愿意配合，我们才能走到今天。去吧。马上就回来了，爸爸去给我买好吃的了。你嘴上说要逃离你爸爸，但你终究还是继承了他的衣钵，说明你心底对他的爱一直没有变。我也有过很好的童年，他的酿酒手艺非常的好，在厂里很受重视。但是为了给我们更好的生活，他辞职开始学着做生意，结果啊，欠了一屁股的债。我妈妈也走了。虽然他嘴巴上不说，但是我知道，他很怀念酒厂的生活。我当酿酒师，也是为了了结他的心愿幸好你来了，不然我不会遇见你。明明是你一直在治愈我，为什么总是很感激我的样子啊？当然要感激啊！如果没有遇见你的话，我注定会孤独一辈子。雪桐，嗯，你的心急我明白，从现在起，有我，有林叔叔，你不再是一个人。吃饱了，嗯，真好吃。跟你吃饭啊，真划算，每次都在加吃。肯定啦，又健康又省钱。
雪农，嗯，你刚才是不是有什么事情想跟我说？我有件礼物要送给你。什么？今后我的家就属于你了谢谢你，我能走到现在，全靠你们的善意。还不是因为你够坚强。一个小姑娘孤身在西部的农场打拼，可惜你不给我地址，否则我要天天给你寄好东西。你一个航海家，天天在海上漂，能有信号就不错了。你们现在快到南极了吧？瞧你变得什么破职业，还航海家嘞？你怎么不说你是宇航员？他说。他还在甘肃养猪呢。不是你们，我就不会遇到现在的爱人。给你们看看我们的照片。掌声。为什么不回我信息啊？工作走出失恋了，我的任务也结束了呀。那我们就不能聊天了吗？我跟他聊什么？啊？你讨厌我吗？嗯。你讨厌我？我们被同一只丘比特之箭射中了，你看，你有
病啊！我是你的表演工具吗？是不是又有人在拍视频啊？没有，没有，没有。谈够了女演员就想找一个素人换换口味是吗？你适可而止吧。你别看我平时吊儿郎当，我对待感情可是很认真的。要不然我为什么和我前女友谈那么久？我能图她什么？我不就图她感情吗？你图他什么我管不着，但你图我什么我是真的不知道。艾斯，你那么火，身边一定有好多适合你的、喜欢你的女孩，所以我拜托你别来烦我了，好吗？我不想和他们玩，我只想和你玩。